panel discussion is on the topic Digital India and Digital Media, a partnership for building a connected nation. We have an eclectic panel of speakers to discuss the topic. Uh, I will be requesting them right here on stage. Let me I will be handing over the session, of course, to our session chair, Mr. Sinvani, to kindly take the discussion forward. Good morning, everyone, and thank you, DNPA, for having us here. Uh, a topic, India and Digital Media, a partnership for a connected nation. So I think it's pretty wide, and uh, just to ensure that we are on track and we adhere to the timelines, I think the, we have decided on a protocol. I will lead every question with one person and then follow up with another one, and then we'll leave it open to anybody in the panel to add to that. And uh, I think it's a large panel. Typically, we do very well with half of this size. So, but we would like to have everybody participate. Uh, so I'll start first with Prasad. And uh, the first question I want to take on is, how digital media and digital India partners in this progress? If you can elaborate on that for, for the group. So digital India, of course, we've seen the benefits come out of that in terms of just democratization of information. And information is what the whole digital ecosystem is providing to a lot of uh, citizens, to our consumers. And that's empowerment, right? Uh, in a sense, uh, Good collaboration would be to not just tell people about how they are impacted by various government schemes and policies, for example, but also in a news, responsible newsroom, I fear that we, we should do more perhaps to say where these policies are failing, where they are not reaching out uh, to the right people, and uh, where the government can have more impact. So I think that feedback mechanism should be completed in a much better way for digital India to collaborate with digital media more closely. Nalit, would you like to kind of add to that? So I think uh, just to take a step back on this, I mean, I think uh, on digital India in particular, we've had four or five revolutions in this country. Right? You had a phone revolution, then you had a data revolution. Uh, after that, you've had a digital revolution and so on, which has changed. Um, if you look at UPI, financial inclusion, the kind of thing that have happened in this country, on this scale in a democracy of that day, that's unprecedented. Now, if you put that in context with big, big, big media, there are two, I think, it's a glass half full and a glass half empty in that sense. Um, we were talking before the panel and um, for big media, for the digital arms of all big media, that transformation, um, y there's a lot more to be done in, to stay in step with what's happening in the wider digital sphere. On the other hand, if you look at the creator economy and that is really flourished. Now that, somehow there's a, that circle has fully not been squared yet between big media and what's happening in the bigger creator economy in the larger digital sphere and the kind of revolutions that are happening there. And I think big media is, you know, still has a lot much to catch up on. I mean, you have a creator economy which has been built, which is very much in sync with the larger kind of digital shift that is happening. But big media somehow has, um, you know, we've almost seen this year um, the shift that happened in the COVID time to digital media. Uh, that's all, all, for a lot of bigger, bigger traditional media has gone back in terms of revenues and so on. So there's a, you know, there's a circle still has to be squared in some ways. Anybody else would like to add to that? So I think I'll, I'll, I'll probably add to that. I think Lalin brought up a very pertinent point that, you know, uh, one of the big changes that we have seen is the long tail of content producers coming in. And that's, I think, something which big media has shied away from leveraging. I think that's an opportunity uh, which we haven't done. And I think Sukumar slightly touched upon it when he gave that example of the Qualcomm person, you know, being somebody very well versed with that domain and writing in a fragmented manner though. How do we leverage that strength and give it larger distribution? I think a big opportunity for us to tap. Of course, we, what we see is a long tail of people producing a lot of frivolous stuff, but I think there's a lot of serious stuff also that is, in terms of quality, even better than what probably we can produce in a newsroom. And, and there's a very subject-specific thing, and that's, I think, something we can leverage. Uh, coming to the next question, and uh, I will kind of move on to Vijay here. Uh, changing the way that news is consumed and, and how information is being processed by people, what are the trends you see and what are the changes that you are seeing in the Indian ecosystem? So, uh, it's uh, tremendous. Uh, I'm uh, uh, 
in Suku's league in that sense. I'm a very, very old person in this business and I've seen a huge transition. I started off as a newspaper reporter uh, and that itself makes me sound like a dinosaur, I'm sure. But uh, what I wanted to say was, uh, you know, uh, the real big change I think is that if I, if, I, if I look at it from the old days and today, uh, and I'm talking about uh, changes over decades, right? Is that uh, in those days, uh, it, it, there was, it was simpler. It was a simpler time in the sense I knew who, or, or users knew, who were your uh, brands, who were your trusted, incredible brands, right? And uh, news consumption was uh, in slots. I would read it in the morning or there was a yeah, prime time bulletin that I had, uh, you know, something that I would watch or hear. Today, if you look at it, there's a deluge of news 24-7 and, you know, news has expanded from your uh, narrow definition of politics and current affairs to so much more, right? And hence, uh, I feel, uh, you know, it's, um, um, uh, it, it's, it's there all the time, it's relentless, and it creates a lot of uh, different things for us. Just the other day, I was looking at my own newsroom. Uh, there were 16 live streams in Hindi itself, forget other languages, at one time, and this is over and above the TV channel. So can you imagine 17 streams going live on various topics of the day? And, you know, it's, it's crazy if you look at it, that means that each and every topic that is important of that day is being squeezed dry, right? Earlier, you would move from topic to topic or you would move out, but here, everything is there. And just imagine, and I can see it happening, uh, live streams happening from each and every uh, hyper-local locality, pin code, you know, I, I, I see a time where there'll be a thousand streams or five thousand streams. Uh, uh, when I, I remember the old days of uh, the, the websites where, you know, when you'd personalize your news, you would choose four or five topics and that was your personalization. But today there is true choice in news. You can personalize it in any way you want it, in any way you can. But there are, there are flip sides to this uh, deluge of news. Uh, one is, of course, uh, you know, uh, are people prioritizing uh, so uh, quantity over depth? That's something that can be, you know, uh, talked about, I guess. And the other thing is, um, you wonder whether if you're getting a news feed from various platforms, the credibility of that news stream, and whether uh, because of the algos of big tech, you uh, because of what you've seen or what, you, or what you've read, you get sucked into an echo chamber of your thoughts and you never really get the other side. So these are things that I see and these are the new consumption patterns. Uh, coming to this side, Saurabh, you've been kind of been able to leverage the change in the consumption habits and make a successful product out of it. What's your view on, on the changing habits of consumers in the news consumption space? Thank you. मैं अपना जवाब हिंदी में दूं तो कोई बेशक गुनाह तो नहीं होगा। दो तीन मसले हैं भाई साहब। पहला तो ये है कि एक फिल्म आई थी सुधीर मिश्रा की हजारों ख्वाहिशें ऐसी। उसमें एक बड़ा अच्छा सीन है कि कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं और स्टेज पर कोई ठुमरी गा रही हैं महिला और उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। कि न्यूज़ में जो हायर की थी कंटेंट का सिलेक्शन था भाषा और उसको प्रेजेंट करने वाले कैसे दिख रहे हैं वो वैसा ही था लेकिन अब दरवाजे खुल गए हैं जैसे लगान में भुवन के छक्का मारने के बाद भीड़ पिच पर दौड़ती है और उसके अपना केयोस भी है सब कुछ ठीक नहीं है पर खेल बड़ा हो गया है खेल खुल गया है और एक बात है जो अभी भी कंटिन्यू है और हमेशा रहनी चाहिए कि अंततः आपको एक कहानी सुनानी है जो रिलेटेबल हो रॉ हो रियल हो और रिलेटेबल मैंने सबसे पहले जानबूझ के बोला है ऐसा लगता था न्यूज़ देख के 
अंग्रेजी की कि साहब बहुत अद्भुत बातें हो रही हैं पर समझ में नहीं आ रही हैं हमारी चिंता यह है हिंदुस्तान की चिंता यह है कि सुकुमारन या इनके राइटर रोशन किशोर जो बहुत जरूरी बातें लिख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में वो दैनिक जागरण या अमर उजाला पढ़ने वालों को या ललन टॉप देखने वालों को कैसे समझाई जाए किस जबान किस भाषा में समझाई जाए वरना तो अगले हजार बरस तक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठ के सिंगल मॉल्ट पीते हुए हम देश की अर्थव्यवस्था पर विद्युतापूर्ण टिप्पणी कर सकते हैं नथिंग रॉन्ग इन इट जो यहां बैठ के ये बोल रहा है वो भी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जाना पसंद करता है क्या हम ज्ञान का सरलीकरण कर रहे हैं अभी मेकिंग इट सिंपलर रिलेटेबल क्योंकि एक जो ये समझ बना दी गई है कुछ लोगों के द्वारा कि साहब जो वर्णीज हैं हिंदी मराठी बंगाली तमिल ऑडियंस है दे लाइक चीप कंटेंट वो सरस सलील टाइप के हैं उनको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिट समझ में नहीं आएंगे विच इज नॉट ट्रू वी आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग सच कंटेंट जिसमें वो एक ही स्वर में गुड्डी गिलहरी या निरहुआ के गाने पर भी डिबेट कर सकते हैं और एट द सेम टाइम साउथ चाइना सी की पॉलिटिक्स क्या है उसको भी समझने की तैयारी रखते हैं बशर्ते आप उनकी जमीन पर आकर समझाएं दूसरी चीज जो कर दी गई है कि साहब बारह सेकंड कोई बारह सेकंड नहीं है थैंक्स टू गूगल और ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म जिन्होंने एक्चुअली में आजकल आजादी का नारा बोलते ही एकदम कान खड़े हो जाते हैं कोई और जे वाला मंच पर आ गया क्या अब क्या कहने वाला है पर एक्चुअली में बहुत सारी आजादियां इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद आई डिस्ट्रीब्यूशन की मोनोपली खत्म हो गई बहुत आम से कंटेंट क्रिएटर भी अपना कंटेंट पहुंचा पा रहे हैं अब उसको कोई क्रिंज के चक्कर में देखे किसी और चक्कर में देखे पर बहुत सारी चीजें देखी जा रही हैं और अच्छी बात यह है कि विद्वानों को भी अब ये बात समझ में आ रही है कि मादरी जबान में मातृभाषा में अपनी बात कहने से उनकी ही धज ऊपर होगी और जो असल में अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचेगी तो ये बड़ा जरूरी है नथिंग रॉन्ग इन इट कि जो अंग्रेजी और तमाम इस तरह की ताकतवर भाषाओं में ज्ञान बरतने वाले लोग हैं वो इस बात की फिक्र करें कि उनकी बात वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला जो वी है बड़ा सा डेढ़ बिलियन होने वाला है बशर्ते सेंसस का अनाउंसमेंट हो जाए जो हर तीन और छह महीने के लिए खिसक रही है तो उन तक बात पहुंचे ये इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है टेक्नोलॉजी के लिए भी अच्छा है क्योंकि वो इनेबलर हैं और देश के लिए तो अच्छा है ही क्योंकि हमारे चाचा जी कहा करते थे बेटा नौकरी तो बीज भंडार निगम में बाबू की भी होती है पर पत्रकार की कुछ बात होती है एक इज्जत होती है या शायद होती थी कि वो जब चलता है तो लोग बड़ी वैसी ही श्रद्धा से उसको देखते हैं जैसे अपने इंटर कॉलेज के मास्टर साहब को देखते थे कि इन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया चार लोगों को शूर सिखाया है आज की तारीख में वो हो भी रहा है एट द सेम टाइम उस पर क्वेश्चन भी हो रहा है तो ये हम लोगों की बड़ी फिक्र होनी चाहिए है ना डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट और वो भारत की भाषाओं में हो और भारत के दर्शक को भारत के रीडर को सिर्फ क्लिक बेटिश कितनी बार देखेंगे कि फलानी हीरोइन जिम में कौन से कपड़े पहन के गई और कौन सी नस्ल का कुत्ता घुमाती देख लिया भैया बहुत अच्छा है पर हमको ये जानना है कि क्वैट की समिट में क्या हुआ हमको ये जानना है कि क्या बहुत अद्भुत चीज़ हो रही है जो भारत को जी ट्वेंटी की मेज़बानी मिल गई या एक सिलसिले में आपका नाम था 2020 में आनी थी 2022 में आ गई अच्छा इवेंट है एकदम हम लोग को लग रहा है ग्लोबल सिटीजन जैसा पर आपको ऐसे विद्वानों को मंच पर लाना होगा जो ये सब बातें आम दर्शक को समझाएँ और उसमें टेक्नोलॉजी बड़ी मदद करती है I mean, very articulately put by. Uh, I mean, and the whole Lalan Top experience is uh, very stunning. Uh, I think just to add to what uh, Vijay and you said, I think when we look at it as you know, from from the Google perspective, and we look at you know the world of languages and the language user who's now coming onto the internet in millions and millions over the past few years, and also the you know that the principles of journalism don't change i think a lot of what we think about is 
the format, the access point, right? What can uh, YouTube do differently? What can search do differently to surface, um, you know, the right content to the right user as per their preferences? So more and more, you know, this key question of how do you make the new India user fall in love with news is something I think we work very closely with publishers on as well as think about deeply within Google. Uh, and that question of, you know, uh, I mean, my son is seven years old, he re he's into sports, and he, I think his first introduction to news ends up being reading the last page of a newspaper around sports, right? So, so I think what are those seminal insights that you can use to get young people to fall in love with news is something that we ask ourselves every day. And I think his point on, you know, formats and um, the explainer version of news and the uh, rawness of news uh, married to Sukumar's earlier point, saying the source and the byline is becoming so important, along with delivery, I think is sort of completely changing. It's, we're seeing a very fundamental change in user behavior around access and technology. And I think that was the limited point I wanted to add, Sanjay. Thanks. Uh, we'll move to the next question. And I think one of the things that digital or connectivity has done is it has brought news from all corners of the world onto the platforms on an instantaneous way. So what are the challenges this brings to the table? So there's the opportunity and there's the challenge. So maybe I'll ask uh, Jagdish to kind of uh, answer this. First of all, uh, thank you for calling me. I look like a fish out of water. Everyone is from media and journalism world and uh, I'm glad uh, aapne kaha ki ye, this is to make sure that, uh, you know, that simple uh, reader, similarly there are simpler people here who probably don't understand the deeper thoughts of what's happening uh, in, in the world of economics and politics and I think I'm privileged to be part of this panel. Um, I think the opportunity really is um, to certain extent about connected with the topic which is about digital India and I think we need to understand probably what was digital India's objective why 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 is there so much forget the politics behind it but what is the objective behind digital India and I think the simpler objective is that it enables the country to develop socially and economically faster Hoga, SAP Hoga and it will happen. It's just that digital probably will help us get there faster. So if the opportunity lies for us to probably do this digital in an Indian way, then probably the solution gets solved faster. Uh, we talked about it. I think both Durga and you talked about the language part of it. There's technology available and I'm thinking that technology will be the answer to the problem is probably the wrong way to look at it. How do we use this technology to drive the benefits and the challenges that India has is probably the biggest opportunity for us. So no one else can solve the problem. We'll have to solve the problem. Um, similarly, like, you know, Google's trying to do stuff in India. There are other tech companies, we in Tech Mahindra or any other IT company are all trying to solve problems which are relevant to India. So that's the big opportunity for us to look at. And I know you had also provoked me earlier about talking about chat GPT. Yeah. So I'm going to try and bring that together. Um, every, uh, you know, it's, it's this huge thing that we use in tech called Moore's Law. And I think every, uh, the speed at which some of these technologies are going to come are only going to further shorten. So we talked about the AI based uh, search tools and so on and so forth. Now, chat GPT over the last three, four months obviously has picked up the huge amount of opportunity and the opportunity for chat GPT to impact how media is consumed and how advertising is done is probably going to be tremendous. And in its various forms, because the technology that chat GPT uses is pretty open source. So it's not going to be limited to only that organization but you'll probably spend over multiple organizations which are in that business to use the GPT part of the chat GPT, which is really about how do you do 
predictive and transformative and generate that as constantly. So the only difference for chat GPT simply put is it's starting to learn like the way we human beings learn, which means when we come to here and when I meet them or meet you, I'll connect the dots back onto the three conversations that we had four months back. The learning part is becoming a lot more stronger, so you will see significant usage of that AI technology, but to believe that it speaks the truth is wrong because it will only learn what it, you teach it to learn. So our responsibility here is to create that opportunity for creating that database, which is always about what you want them to learn. And that's the opportunity for us to make sure it's clearer for all of India that we were talking about and not have only one point of view. Thanks. Chandrasekhar, would you like to add to that? How do you see technology playing a key role in how the media, digital media evolves? Sure, sure. And I'll take it from where he left on, on chat GPT. Um, you know, yesterday when you mentioned that we, you know, you want to want us to touch upon GP, uh, Chat GPT. I actually went on Chat GPT, and I, I typed in, uh, "How will Chat GPT change media?" Um, and it it gave me it gave me two different answers every time I typed it. Okay, so so that's that's how nascent that that uh, that technology is at this point in time. And just as he mentioned, it only learns from what it's fed. Um, you know, having said that, it's a super intelligent tool and it will give back the power to the creators. It will give back power to uh, the consumer. Uh, you know, and it can, it, it pretty much has the potential to disrupt the entire media news, uh, you know, value chain, if you were to say. In fact, you know, going forward, uh, you won't be surprised if journalists, uh, you know, look up on what topics to write on. Because it can tell you what is the, what is the reader reading. It can tell you what is uh, being anticipated as a topic which is relevant. And then it will help you write that creative. It will help you distribute it to the right audience. And it will, from an audience perspective or a reader's perspective, it will help them validate whether it's accurate or not. So, so there's, there's an entire value chain which it can disrupt. And, and hence, the power of it can, can't be underestimated. It can change a lot of things. It can change the way search, of, uh, search works. It can change the way content is created. It can change the way content is edited. So there are many things that it can change. Uh, but today, the, it takes a lot of processing power. Uh, there is a lot of infrastructure ecosystem that needs to mature to that extent that it can be used uh, in a day-to-day -day, uh, application. So, so that's, that's my take on, on, on some of these emerging technologies. These are, these are all up for grabs. Uh, and they all have a great potential. But uh, the real test of them will be uh, only when we see a clear use case uh, in, in the near future. Sure. I saw Durga pick up a mic. I think she has a point to make. Yeah, Sanjay, I'm just going to add. There are um, three ways, right? Speaking of use cases, uh, I think that we envisage working with the news industry. I think one is just very core. You know, you have hundreds of years of archives with a, a lot of the... Uh, media companies that are present in this room, uh, how can you simply take that offline or uh, physical archive and make it digital, right? So, so that there, there's a lot of OCR technology where we feel that, um, you know, from a chat GPT perspective, if all of that can be processed, you can train a model, what is that approach of Q&A that can emerge? Number two, what we are looking at is translation at scale. I think the language universe, the language user, today if I run a Malayalam uh, or a Tamil uh, you know, news outlet or Hindi, can I perhaps experiment by translating into a few more languages? Because it is untrue that a person in the South is disinterested in the North or vice versa, right? So there are lots of stereotypes that can be broken. The third is very fundamental data work, right? Uh, I mean, HD, India Today, all stunning projects that we've been part of, where they've collected data, looked at personalization. So I would say these three and many sub-use cases, I think, will become uh, very core AI work in the next couple of years that we are very excited to be a part of. No, I can't agree more because the application of that is, is also going to be uh, in the startup ecosystem, right? Um, what the startup ecosystem does with that technology is yet to be seen. And, and, and that, that 
that possibility, the art of possibility there is actually limitless. So, so I'm, I'm quite excited to see how that all shapes up over the next few years. The other thing is like when we look at ChatGPT, we are only thinking about disruption in content and the ways content is created. I think one of the fundamental disruptions that it can bring about is the way uh, you access technology and code, right? Uh, currently, there is that barrier where if you want to set up a huge process, you've got to uh, build that tech. ChatGPT makes code very, very accessible, and, and that's something that is going to break down a lot of entry barriers. Absolutely. So, and just uh, one final quick, comment, okay. I think. Uh, the fear that we have about uh, people being told and taught what others want them to know, with advancement of technology, it's not going to go away. It's only going to become more and more difficult for us to make sure that are we being fair, are we being absolutely equitable in it, and that's the responsibility of folks from the media and journalist world to leverage technology appropriately. Otherwise, you know, AI will only learn from what banks we are going to create. And those banks of data and information can be easily created to tell people what you want them to know. Absolutely. And that's the biggest risk that we learn as technology becomes smarter. Sure. So just, uh, just to uh, add to Chandrasekhar's point, I mean, my, my, the grouse of credibility, I mean, uh, if earlier newsrooms and a lot of newsrooms would just follow Google Trends and write stories on Google Trends, now with ChatGPT, if you can even get the stories written through this, then what happens to credibility and journalism, and how do you address that? Is becomes a big point, a point for me. Yeah. One last final point. <laughs> Quick one. जी. देखिए, data बहुत अच्छी चीज है, है ना? सबको data driven होना चाहिए, सरकारों को ज़्यादा होना चाहिए, संस्थानों को भी होना चाहिए, और उसके लिए data ठीक से collect भी करना चाहिए. ये सब अच्छी बातें हैं. पर जो कंज्यूमिंग पैटर्न है वो अब वाईआरएफ से टीवीएफ तक आ चुका है अब जो नीलम देश की राजकन्याएं दिखती थी दिल तो पागल है जैसी फिल्मों में उसकी जगह मिर्जापुर पंचायत और गुल्लक आ गया है मतलब ये है कि अगर हर चीज डेटा से ही पता चल जाती तो वो जो बिल्कुल आखिरी में बेहद जरूरी ह्यूमन टच है उसकी गुंजाइश नहीं रहती कोडिंग से ही सब तय हो जाता कि इस व्यूअर के ये लाइक पैटर्न है इसने टिकटॉक पे ये देखा रील्स में ये देखा ये खरीदा ये ये कंज्यूम किया तो इसकी एल्गो के हिसाब से ये प्रोफाइल है तो इसको ये ये फीड करते रहो थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबिलिटी की गुंजाइश बनी रहे क्योंकि चैट जीपीटी सब कुछ नहीं करेगा वो हमसे ही सीख रहा है पर यूनिवर्स और उस यूनिवर्स में ये इंसान उसके भीतर कौन सा न्यूरोन कब के कौन से आइडिया को किक कर दे आप सत्रह बीस पचास फीट चला दो पर एट द एंड ऑफ द डे वही ए है या कोई और एजेंसी है जो फीड आपको दे रही है उसमें आप अपने हिस्से का चटर मटर करके दिखा रहे हो सवाल हमें ये पूछना है कि उसको देखने के बाद उसे ये याद रहता है क्या कि उसने किस प्लेटफॉर्म पे देखा और किस कमेंट्री के साथ देखा ये जो जो ह्यूमन टच की मैं बार बार कह रहा हूँ आपने कहानी बताई बहुत यकीनी ढंग से बताई टेक्नोलॉजी और डेटा की मदद से बताई पर एट द एंड ऑफ द डे आप बचपन से अब तक देखिए मैं किसी से रेंडमली पूछूं दुर्गा से पूछूं प्रसाद से पूछूं कि तुम्हें फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब तुम अपने स्कूल में गए थे तो सब दिन याद हैं क्या सब दिन याद नहीं होंगे प्रसाद को पर वो दिन याद होगा जिस दिन डॉक्टर चौहान की बेटी का बर्थडे था और वो यूनिफॉर्म की जगह फ्रॉक पहन के आई थी और इसने उन्होंने इसे दो किस्मी बार एक्स्ट्रा दी थी क्योंकि उसमें एक कहानी है लव है अफेक्शन है हेट्रेड है दुर्गा ने बैडमिंटन का कोई मैच बहुत अच्छा खेला होगा बहुत अच्छा ड्रॉप शॉट खेल के एट द एंड ऑफ द डे वी रिमेंबर स्टोरीज हम बने हैं उन कहानियों से तो डेटा हमारी मदद कर सकता है चैट जीपीटी जैसी तमाम चीजें हमारी मदद कर सकती हैं पर हम कितना डीप डाइव कर रहे हैं और कितना खासतौर पर डिजिटल में ओरिजिनल कॉन्टेंट वो कहानी थी ना भाई साहब कि सब लोग एक लोटा दूध डालेंगे तो तालाब भर जाएगा सुबह गए तो पानी था इंटरनेट पर बोले कि साहब एक्सचेंज फॉर मीडिया का ये इवेंट हो रहा है इस पर एक स्टोरी लिख दो तो आदमी इंटरनेट पर स्टोरी लिखने के लिए इंटरनेट पर गया और जो कुछ इंटरनेट पर है उसको रिहैश करके लिख दिया किसी ने जहमत नहीं की कि यहां आए सामने से देखे जो बोला जा रहा है वो और जो वो ऑब्जर्व कर रहा है वो और फिर ओरिजिनल प्रोड्यूस करे तो डिजिटल की एक बड़ी चिंता यह है 
आप किताबें पढ़िए विद्वानों को लाइए नया कंटेंट लाइए उसके तरीके भी नए रखिए क्योंकि लाला मंगत हलवाई को भी अब होम डिलीवरी करनी पड़ रही है और फॉइल में करनी पड़ रही है ताकि पैकेजिंग दुरुस्त रहे मैनेजिंग द टाइम सो वी हैव फाइव मिनट्स लेफ्ट एंड आई क्विकली टेक टू क्वेश्चंस एंड आई थिंक वील कीप इट ब्रीफ सो फर्स्ट वन सौरभ यू कवर्ड दिस स्लाइटली इन योर फर्स्ट आंसर एंड दिस इज अबाउट द रोल ऑफ डिजिटल मीडिया इन इनेबलिंग डिजिटल लिटरेसी तो यू ऑलरेडी टच अबाउट सम एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मे बी वॉन्ट टू एड अ कपल ऑफ पॉइंट्स बहुत अद्भुत समय है एक महान अंग्रेजी गीतकार और सिंगर ने कहा भी था वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स इतनी मौज आती है भाई साहब पुरानी चीज़ें पढ़ने में और उसमें नई चीज़ें जोड़ने में यहाँ पे आप ही हैं इंडियन एक्सप्रेस से है ना बड़ा मज़ा आता है कि जयंत चौधरी ने आरएलडी के साथ जाके सब गन्ना किसानों के साथ लट्ठ गाड़ दिया जीटी रोड पे और उसी इंडियन एक्सप्रेस में एक 40 साल पुराना आर्काइव छपता है एडिट पेज पर पे नीचे उसमें लिखा होता है कि चौधरी चरण सिंह ने जब जयंत चौधरी पैदा हुए थे अमरीका में इनके पापा आई के पढ़े हुए थे तो एक पार्टी रखी थी अपने दिल्ली वाले मकान में और पहली बार इंदिरा जी तब आई थी और फिर तय हुआ था कि मुरार जी की सरकार जाएगी और इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी लिखा था कि उस पार्टी में समोसे और गुलाब जामुन परोसे गए थे अब आप कहें कि इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स हाउ डज इट मैटर कि समोसा परोसा गया कि जलेबी परोसी गई पर जब तक मैं किसी वाक्य के किसी घटना के नए नक्श बयान नहीं करूँगा द फाइनर थिंग्स शाही टुकड़ा तो सब खाते हैं लेकिन जो लखनऊ वाले बनाते हैं वो कुछ और होता है तो फाइनर थिंग्स और उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो नॉलेज का डेमोक्रेटाइजेशन है वो हो और उसका एक स्टेप भाषा है एक स्टेप टेक्नोलॉजी है पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है विदाउट साउंडिंग प्रीची वैसे भी बहुत उम्र में छोटा हूँ इंटेंट एट द एंड ऑफ द डे यू वॉन्ट टू बी अ ब्रांड जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा सबसे ज्यादा इंप्रेशन मिले सबसे ज्यादा टीआरपी मिली सबसे ज्यादा क्लिक्स मिले गूगल एनालिटिक्स में आप नंबर वन रहे और यू वांट टू बी द ब्रांड जिसको लोगों ने यकीन किया प्यार किया और भरोसा किया आप ही के अखबार की टैगलाइन है कि जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो हमें पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं क्यों क्योंकि एतवार रहता है पर यह सारे को और खासतौर पर जो डिजिटल में लैंग्वेज वाले प्लेटफॉर्म है उनको भी यही एस्पायर करना होगा कि क्रेडिबिलिटी एंड लव कि लोगों को लगे कि हाँ यार इनको देख लिया क्योंकि जमाना ठप्पा लगाने का है आदमी को सहूलियत हो जाती है ना अच्छा ये दुर्गा हैं ये गूगल की हैं तो ये तो फेसबुक की बुराई करेंगी अच्छा था पास आप हैं एबीपी के हैं तो ये तो आज तक पे क्रिटिकल ही होंगे क्यों होंगे भाई इतना भी क्यों प्रोडिक्टेबल होना है थोड़े खुले रहो और जो हमारे और आपके पुरखों के दिमाग में सबसे ज़रूरी चीज़ थी उसको बना के रखो वो है संशय जो हमारे आपके बुजुर्गों ने पहली दफ़ा आग देखी पानी देखा तो क्यूरियस हुए तो एंथू कटलेट भी रहना है और क्यूरियस कैट भी रहना है सो एनीबॉडी वांट्स टू ऐड वन क्विक पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू से दैट व्हाट सन व्हाट सौरभ कैन पुट आउट इन हिंदी वी वुड स्ट्रगल आई फियर टू पुट आउट इन अदर मदर टंग जैसे सौरभ आप इस स्टेज से हिंदी में बोल सकते हैं और सब ताली बजा रहे हैं मैं बांग्ला में बोलने लगूं तो किसी को समझ में कुछ नहीं आएगा नहीं मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं मसला वही है कि आप बांग्ला में बोलें और जिनको बांग्ला नहीं आती उनको हिंदी या अंग्रेजी में बता दिया जाए कोई तमिल में बोले कोई नेपलीज में बोले मसला वही है कि बोलना तो शुरू करें सर नेक्स्ट ने, ने, में बांग्ला में बोले ओके लास्ट वन सो यू नो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी बीन हियरिंग थिंग्स मॉर्निंग एंड अबाउट मोनिटाइजेशन एंड वन ऑफ द चैलेंजेस इज वी आर मोस्टली इन एड सपोर्टेड मॉडल टूडे so do you think the future of digital media lies in an ad supported model or do you think that there is absolute necessity for media to diversify its revenue streams uh nanu you want to start with that so i think um this goes back to what sora was saying earlier that what brand do you want to be you know is like the t- times of india versus the indian express kind of model right from a media point of view um um i think in the near future both will coexist um i don't think you can have either or and sukumar was saying this in the morning that everybody is gaga about subscription then you have to go to subscriptions but 
if you i think it's very easy to be seduced by the uh, uh, the miasma of subscriptions but on scale uh, there are only few examples around the world for news that have actually done it on a massive scale i think where it it really matters is if you think about kevin kelly's argument about the thousand true fans uh, you know that kind of argument for today the, jo aapne jo aapka valuable subscriber hai aap agar एक तरह की गाड़ी के बारे में इंथुजियास्ट है उसके बारे में आप करें यू कैन मेक सिग्निफिकेंट मोर मनी देन देन यू नो फॉर अ फॉर अ रेगुलर थिंग द काइंड ऑफ थिंग दैट मेन स्ट्रीम पब्लिकेशन विल नेवर थिंक अबाउट यू कैन गेट अ रियली वैल्यूबल ऑडियंस विद दैट बट आई थिंक फॉर बिग मीडिया दैट डजेंट चेंज द फैक्ट दैट यू आर इन द बिजनेस ऑफ एग्रीगेटिंग ऑडियंसिस फेसबुक ने अपना एल्गोरिदम चेंज किया तो लोगों की ऑडियंस ही बिल्कुल ही गायब हो गई पांच साल पहले फेसबुक ने अपना वीडियो लोगों को फेसबुक लाइव का इतना ढांचा दिया लोगों ने सारे न्यूज रूम पे इन्वेस्ट किया बंद हुआ इंटायर टीम्स वो सैक्ट सेम थिंग इज आर गोइंग टू हैपन विद गूगल सो आई थिंक दिस आइडिया ऑफ अ थाउजेंड ट्रू फैन एंड गोइंग टू डू नीच बेस्ड ऑडियंस इज अ ग्रेट आइडिया बट ऑन स्केल यू ऑलवेज गोइंग टू सी यू नो बोथ प्रसाद यू वांट टू ऐड एनीबॉडी एल्स प्रसाद इट हैज टू बी हाइब्रिड मॉडल और एक जो कोडिंग वाले लोग हैं वो ख्याल रखें कि अगर बक्सर बलिया या औरंगाबाद में बैठा कोई व्यूअर है जो हिंदुस्तान टाइम्स की या इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू की या एबीपी की 50 खबरें पढ़ रहा है तो जो आपकी पांच प्रीमियम खबरें हैं जिसपे आपने पैसे का गेट लगा रखा है वो उसके लिए खोल दीजिए ये अच्छी नीयत वाले उस विद्यालय की तरह होना चाहिए कि यार ये बच्चा पढ़ना चाहता है तो इसलिए दरवाजे इसना घुस पाएगी इसके पास फीस नहीं है वो आपको दिखेगा एल्गो में दिखेगा कि ये एंथू रीडर है ये खूब देख रहा है कंटेंट तो इसे हम प्रीमियम कंटेंट से सिर्फ इसलिए वंचित ना करें कि इसके जेब में पैसा नहीं है क्योंकि फिर आखिरी में सवाल इंटेंट का आ जाता है कि सिर्फ पैसा कमाना है या थोड़ा नॉलेज भी देना है और एक अच्छा भी महसूस करना है आई थिंक स्केल इज द ओनली इशू आई मीन दैट्स द एलिफेंट इन द रूम राइट और एट स्केल वील ऑल स्ट्रगल एज पब्लिशर्स टू मेक सब्सक्रिप्शन वर्क वी एक्चुअली स्ट्रगल सो फार will it work in another 2 3 4 5 years i don't know i don't think that there's enough proof of concept out there to say that it will work at scale sure. so i'll i'll just summarize this one and this is the last question uh, because i started looking at subscriptions way back in 1999 you know we launched et and i was told let's look at a subscription model and i then went looked at wsj what they are doing and i came back we are not ready for it and uh, i kept tracking because you know every 2 years the question would come up Take ET behind a subscription wall, and I was in Times for 24 years. So this happened, and what I realized was WSJ journey, which started in 1999, it took them 18 years to reach a million threshold. Yeah, you know, today we see the billion, two million, and three million, and say, oh, you know, subscription is a viable model. It would happen on scale. But let's not forget that even in the US, which is a world market, where people are used to paying for content, a decent price and value, it took them almost two decades. to hit a million mark so i think the market is there uh, it's viable scale will come it will take time courage and conviction and creating value for the users so uh, with that i think uh, i would like to thank everyone i think we shot up our time by a little bit but still well well within the time thank you thanks a lot